அனைவருக்கும் வணக்கம் தரம் பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மனிதனின் உடற்சியை நுழைகள் என்ற அழகில் இப்பொழுதாக நாம் பார்க்க போவது மனிதனுடைய சமீபாட்டு தொகுதி தொடர்ச்சியாக எனது காணொலிகளை பார்த்து கற்றெழுதிட்டு விட வேண்டுமாக இருந்தால் எனது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய் சரி இப்போ நாம் பார்த்துக்கொள்ள போவோம் இது வந்து மனிதனுடைய உணவு சமீபாட்டு தொகுதி தொடர்பான பகுதிகள் காட்டப்படும் மனிதனுடைய சமீபாட்டு தொகுதி இந்த மனிதனுடைய சமீபாட்டு தொகுதியானது மூன்று வகையான தொழில்களை ஆற்றுகின்றது ஒன்று உணவை வந்து சமீபாடு அடைய செய்கின்றது சமீபாடடைந்த உணவை உடனில் அகத்து விஞ்சுகிறது அகத்துறிஞ்சி ஏனைய எஞ்சியவற்றை கழிவாக வெளியேற்றுகின்றது இந்த மூன்று செயற்பாடுகளையும் இந்த உணவு சமீபாடு தொகுதி மேற்கொள்கின்றது இந்த உணவு சமீபாடு தொகுதியில் இருக்கின்ற பகுதிகளை முதலாவது பார்ப்போம் முதலாவதாக பார்ப்பதால் வாய்ப்புளி உணவு சமீபாட்டு தொகுதியானது வாய்ப்புளியில் ஆரம்பித்து குதத்தில் முடிவடைகிறது வாய்ப்புளியில் ஆரம்பித்து குதம் வரை செல்கின்ற ஒரு நீண்ட பாதையாக காணப்படும் ரைட் இதில் வாய்க்குழி வந்து மேல் தாடை கீழ்த்தாடை என்று இரண்டு தாடைகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியாக காணப்படும் வாயில் திறக்கும் இந்த வாய்க்குழியை சூழ கென்னங்கள் காணப்படும் மேல் தாடை அசைய முடியாது அசையாதது கீழ்த்தாடை வந்து அசையக்கூடியதாக காணப்படும் மேல் தாடையிலையும் கீழ்த்தாடையிலையும் பெட்கள் காணப்படும் வாய்க்குடியின் உட்பகுதியில் நாக்கு காணப்படும் சரி இப்போ இந்த வாய்ப்புலிக்குள்ள அடுத்ததாக காணப்படுவது உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் மூன்று வகையான உமிழ் நீர் சுரப்பி மூன்று சோடி உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் காணப்படுகிறது நாக்கு உமிழ் நீர் சுரப்பி கென்ன உமிழ் நீர் சுரப்பி அணு கீழ் உமிழ் நீர் சுரப்பி என்று மூன்று சோடி உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றது அந்த உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் உமிழ் நீரை சுரக்கும் அப்போ வாய்ப்புலியில் எடுக்கப்பட்ட உணவானது வாய்ப்புலியிலேயே சமீபாடு ஆரம்பிக்கப்பட்டு பொறிமுறை சமீபாடு பற்களால் அழைக்கப்படுவதன் மூலம் உணவு பொறிமுறை சமீபாடு ஆரம்பிக்கப்பட்டு பகுதியான சமீபாடு நடைபெறும் அது எவ்வாறு என்றால் இந்த உமிழ் நீர் மூலம் உமிழ் நீரில் காணப்படுற தயலின் அதாவது உமிழ் நீர் அமிலேஸ் அந்த தயலின் என்ன செய்யும் என்றால் மாப்பொருளை வந்து மோல்டோஸாக மாற்றும் மோல்டோஸ் வந்து இனிப்பு சுவை உடையது ஆகவே வந்து நாம் ஒரு சோறு அல்லது பானை வாயில் வைத்து உமிழ் நீருடன் கலந்து சாப்பிடும் போது இனிப்பு சுவையை உணரக்கூடியதாக காணப்படும் ஆகவே இவ்வாறு வாய்க்குழியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுவிடும் சமீபாடு ஆரம்பிக்கும் பின்னர் இந்த நாக்கு என்ன செய்யும் என்றால் அரைக்கப்பட்ட உணவை திரளைகளாக்கி தொண்டை உள்ளன மூன்றாவதாக நாம் பார்ப்பது தொண்டை தொண்டை என்பது சுவாச தொகுதிக்கும் சமீபாட்டு தொகுதிக்கும் பொதுவாக காணப்படும் ஒரு பகுதியாக காணப்படுகிறது இந்த தொண்டைக்குள் அனுப்பியவுடன் நாக்கு உணவுகளை திரளைகளாக்கி தொண்டைக்குள் அனுப்பும் தொண்டைக்குள் அனுப்பியவுடன் இந்த வாதநாளைக்குள் செல்லாது உணவு களத்தினுள் செல்வதற்காக மூச்சுக்குழல் வாய்மூடி என்று ஒன்று காணப்படும் அந்த மூச்சுக்குழல் வாய்மூடி உடனடியாக மூடப்படும் மூடப்பட்டவுடன் தள்ளப்பட்ட உணவு திரளைகள் நேரடியாக களத்துக்குள் செல்லும் அவ்வாறு களத்துக்குள் செல்லாமல் தொண்டையில் உணவு சிக்கிக் கொள்ளுமாக இருந்தால் மூச்சுக்குழல் வாய்மூடி திறக்காது ஆகவே அந்த நபருக்கு மரணம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அந்த நபருடைய முதுகில் தட்டும் போது உணவு வெளியில் வந்து அவர் காப்பாற்றப்படக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் அப்போ மூன்றாவதா பார்த்துட்டோம் தொண்டை நான்காவதா பார்த்தோம் என்றால் களம் களம் ஒரு ஒடுங்கிய மேல் அதை ஒடுங்கிய குழாயாக காணப்படும் இந்த களத்தில் வந்து களை வந்து களம் வந்து தசையாளானது களம் வந்து உணவை கடத்துவது எவ்வாறு என்று பாகமாக இருந்தால் சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவு மூலம் உணவை கடத்தும் சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவு மூலம் உணவை இந்த களம் வந்து இறப்பைக்கு கடத்துகின்றது அடுத்ததாக பார்ப்போம் ஐந்தாவதாக இருப்பது பிரிமென் தரட் பிரிமென் தட்டு ஆறாவதாக இருப்பது இறப்பை இறப்பையானது வயிற்றுக்குழியினுள் பிரிமென் தட்டுக்கு கீழாக அமைந்து காணப்படுகின்ற ஒரு பை போன்ற அமைப்பாக இந்த இறப்பை வந்து அதிகளவான உணவை சேமித்து வைக்கக்கூடியதாக காணப்படும் அப்ப களத்தினூடாக அனுப்பப்பட்ட உணவானது இறப்பையினுள் சேமிக்கப்படும் இந்த இறப்பையில வந்து மேலும் சமீபாடு நடைபெறும் அதாவது இறப்பை வந்து தசைகளாலான இறப்பை ஒரு பை போன்றது தசைகளாலானது இறப்பையினுடைய தசைகள் வந்து தொழிற்படக்கூடியன அந்த இந்த இறப்பை தசைகள் வந்து தொழிற்படும் போது ஒரு அசைவு ஏற்படும் அதே சுற்றுச்சுருங்கல் களத்தில் ஏற்படும் போது போன்ற சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவு அப்போ இறப்பை தசைகளில் ஏற்படுற சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவால உணவுகள் இன்னும் சிறு துண்டுகளாக உடைக்கப்படும் அத்துடன் இறப்பையில் சுரக்கப்படுற சுரப்புகள் அவற்றை பொதுவாக இறப்பை சாறு என்று அழைப்பார் அந்த இறப்பை சாறுல வந்து நீர் காணப்படும் 
ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் காணப்படும் அடுத்ததாக வந்து நீர் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் பெப்சி போன்றவை இறப்பையில் காணப்படும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தின் தொழிற்பாட்டால் வந்து பெப்சின் வந்து தொழிற்பட தொடங்கும் அது தொழிற்பட தொடங்கும் போது புரதம் வந்து சமீபாடைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த இறப்பையில் வந்து அரைக்கப்பட்ட உணவுகள் இறப்பை பாகு என்று அழைக்கப்படும் சரி அப்போ இறப்பையில் எப்படி உணவு அரைக்கப்பட்ட பின்னர் அடுத்ததாக இறப்பையிலிருந்து சிறுகுடல் முன் சிறுகுடலுக்குள் முன் சிறுகுடல் வந்து சீவடிவிலான ஒரு அமைப்பாக காணப்படும் இந்த முன்சுருடலின் நடுப்பகுதியில் வந்து சதையியல் சதையிலிருந்து வர குளம் வரும் குழாயும் மற்றது ஈரலிலிருந்து வருகின்ற பித்தப்பையிலிருந்து வருகின்ற குழாயும் வந்து இந்த ச முன்சிறுகுடலில் சி என்ற நடுப்பகுதியில் வந்து திறக்கும் சரி அப்போ ஏழாவதாக இருப்பது சதையி சதைய சாற்றை சுரப்பதாக இருக்கும் சதை ரைட் அடுத்ததாக பார்ப்போம் எட்டாவதாக இருப்பது சிறுகுடல் இந்த சிறுகுடல் வந்து ஏழு மீட்டர் வரையான நீளம் கொண்டதாக காணப்படும் சிறு உடலுக்கு அடுத்தபடியாக உடல் உடல் வந்து இறப்பையில் இறப்பையில் சமிபாடு நடைபெற்று பின்னர் சிறு உடலுக்கு அனுப்பப்பட்ட பின்னர் சிறு உடலில் வந்து மேலதிகமான அகத்துறிதலும் சமிபாடும் நடைபெறும் இப்போ சிறு உடலுக்கு அடுத்தபடியாக பெருங்குடல் ஒன்பதாக காணப்படுவது நேர்குடல் பத்தாவது வந்து குதமாக இருக்கும் பதினொன்று பார்த்தமண்டா குடல் வளரி குடல் வளரியாக காணப்படும் பதினொன்றாவது வந்து குடல் வளரியாக காணப்படும் பன்னெண்டாவது பார்த்தீங்கண்டா பெருங்குடலாக இருக்கும் அடுத்தது பதிமூன்றாவது வந்து ஈரலில் காணப்படும் பித்தப்பையாக காணப்படும் பதினான்காவது ஈரலாக காணப்படும் இவைதான் சமீபாட்டு தொகுதியில் காணப்படுகின்ற பகுதிகளாக இருக்கும் இந்த பகுதிகள் மூலம் சமீபாடு எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்பதை பற்றி பார்க்கும் இப்போ சமீபாடு எவ்வாறு உணவு சமீபாடு தொகுதியில் சமீபாடு எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் மனிதனின் சமீபாடு வந்து இரு உணவு சமீபாடு வந்து இரண்டு படிகளில் வந்து நடைபெறும் ஒன்று பொறிமுறை சமீபாடு அடுத்தது இரசாயன சமீபாடாக இருக்கும் இப்போ சமீபாடானது வந்து முதலாவதாக வாய்க்குழியினை வந்து ஆரம்பிக்கின்றது ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு பிள்ளைகள் அதாவது வாய்க்குழியில் உணவு அரைக்கப்படுவதன் பற்களின் மூலம் அரைக்கப்படுவதன் மூலம் சமீபாடு ஆரம்பிக்கின்றது அது வந்து பொறிமுறை சமீபாடாக இருக்கும் அப்போ வாய்க்குழியில் காணப்படுகின்ற உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் மூலம் சுரக்கப்படுகின்ற உமிழ்நீரில் காணப்படுகின்ற தயலின் அந்த தயலின் வந்து மாப்பொருளை வந்து மோட்டோஸாக மாற்றுகின்றது இப்போ மாப்பொருள் வந்து மோல்டோஸாக மாற்றப்படுவது பகுதி சமீபாடாக வாய்க்குழியில் நடைபெறும் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா வாய்க்குழியிலிருந்து உணவானது திரைகளில் ஆக்கப்பட்டு நாக்கின் மூலம் தொண்டைக்கு அனுப்பப்படும் படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த உணவை ஒருவர் உண்ணும்போது எவ்வாறு அது செல்கிறது என்பதன பாதையை காட்டப்பட்டுள்ளது அப்போ நாக்கு வந்து அதை உருளைகளாக்கி திரளைகளாக்கி தொண்டைக்கு அனுப்பும் தொண்டையில் இருந்து உணவு திருவிகள் உணவு திருளைகள் வந்து களத்துக்கு செல்லும் களத்தில் வந்து சுற்று சுருங்கல் அசைவு நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் களத்தில் வந்து சுற்று சுருங்கல் அசைவு மூலமாக உணவு வந்து இறப்பையை நோக்கி கொண்டு செல்லப்படுகின்றது இப்போ இறப்பைக்குள்ளே என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம் இறப்பை வந்து ஓரில் வந்து அகன்ற பையாக காண பை போன்ற ஒரு அங்கமாக காணப்படும் பிரிமன்றத்துக்கு கீழாக இருக்கும் வயிற்றுக்குழியில் அமைந்து காணப்படும் இதுக்கு வந்து ஒரே அளவில் ஒரே தடவில் வந்து பெருமான உணவை சேமித்து வைக்க முடியும் என்றும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த இறப்பை சுவர் தசைகள் வந்து தொழிற்படுவதில் ஏற்படும் சுற்றுச்சுருங்கள் அசைவின் காரணமாகத்தான் உணவு பொறிமுறை வந்து உணவு வந்து பொறிமுறை சமீபாட்டுக்கு வந்து ஏற்பட்டு மேலும் சிறிது நூலாக உடைக்கப்படும் என்றும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த இறப்பை சாறு அதாவது என்றால் இந்த இறப்பை சாறு என்றால் என்னென்று தெரியும் என்ன இறப்பையில் காணப்படுகின்ற சுரப்புகள் அதாவது நீர் ஐரோக்ளோரிக் அமிலம் பெப்சின் போன்றவை தான் இறப்பை சாறு நடைக்கப்படும் அந்த இறப்பை சாறால் உணவு வந்து நன்றாக அரைக்கப்பட்டு அது இறப்பை பாகு என அழைக்கப்படும் 
சரிதானே அப்போ இந்த இறப்பை சாரில் காணப்படுற ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் வந்து பெப்சினை தொழில் படை செய்து பெப்சின் என்ன செய்ய மாட்டா புரதத்தை பல்பெப்ரைட்டுகளாக மாற்றும் புரதத்தை வந்து பல்பெப்ரைட்டுகளாக மாற்றுவதால் அங்கே பகுதி சமீபாடாக புரதம் சமீபாடு அடையும் சரி அப்போ சமீபாடு அடைந்த சமீபாடு அடையாதுமான காபோஹைட்ரேட்டு லிப்பிட்டு நீர் கனிப்பொருள் விட்டமின் எல்லாம் வந்து இறப்பை பாகு வந்து பகுதி பகுதியாக முன்சுருடல்குள்ளே வந்து கடத்தப்படும் அந்த முன்சுருடல்குள்ளே கடத்தப்படும் போது முன்சுருடல் கூட வந்து முதலாக சிறுவுடலை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் சிறுவுடல் வந்து ஏழு மீட்டர் வந்து நீளமான ஒரு குழாய் உருவான கட்டமைப்பாக காணப்படும் முன்சுருடல் வந்து சி வடிவத்தை கொண்டு சதையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிற சதையை காணும் பித்தப்பையிலேருந்து ஆரம்பிக்கின்ற பித்த காணும் வந்து சேர்ந்து வந்து முன்சுருடல் நடுப்பகுதியில் வந்து திறக்கு சரிதானே அப்போ சதையிலேருந்து சதையை கான் மூலம் சதையை சார் கொண்டு வரப்படுது இதில் வந்து லிப்பேசு அமிலேசு திருச்சின் போன்ற மூன்று நொதியங்கள் வந்து காணப்படும் பித்தக்கானோடாக கொண்டு வரப்படும் பித்தம் வந்து இவற்றோடு என்ன செய்யப்படும் கலக்கப்படும் இதெல்லாம் சுரக்கப்படுகின்ற பித்தம் பித்தப்பையில் சேமிக்கப்பட்டு பித்த பித்த கொண்டு வரப்படும் பித்தமானது பித்த நிறப்பொருள் பித்த உப்புகள் இருகாமினேட்டு உப்புகள் மற்றும் நீர் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாக காணப்படும் இப்போ முன்சிறு உடலில் வந்து உணவுடன் கலக்கிற பித்தச்சார் வந்து லிப்பிட்டு உணவுகளை எண்ணெய் சிறுகோளங்களாக மாற்றும் இந்த எண்ணெய் சிறுகோளங்களாக லிப்பிட்டை மாற்றுவது வந்து குறிப்பிடப்படுவது எவ்வாறென்றால் குளம்பாக்கம் என்று அழைக்கப்படும் சரிதானே இதனால் வந்து நொதியங்கள் வந்து லிப்பிட்டுடன் தாக்கம் உருவதற்கான மேற்பரப்பு வந்து அதிகரிக்க முடியாது சிறுவுடல் சுவ சுவர்கள் மூலம் வந்து குடற்சார் வந்து சுரைக்கப்படுகிறது சிறுவுடல்களோட சுவர்கள் மூலம் குடற்சாறு சுரைக்கப்படும் அந்த குடற்சாட்டில் அமிலேசு மோல்ட்ரேசு சுக்ரேசு லக்ட்ரேசு பெப்ரிடேசு லிப்பேசு ஆகிற சமீபாட்டு நொதியங்களும் சீதமும் வந்து காணப்படும் இந்த சீதம் வந்து உராய்வு நீக்கியாக காணப்படும் உணவு கால்வாயினூடாக உணவு வந்து செல்வது இலகுவாக்கப்படுவதாக இந்த சீதம் காணப்படுகின்றது சரி இப்போ இதில் நாம் பார்க்கலாம் அந்த சிறுகுடலில் நடைபெறும் தாக்கங்களுக்கான சமன்பாடுகள் இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் அதாவது என்ன மாப்பொருளை வந்து அமைலேசு வந்து மோல்டோஸாக மாற்றுகிறது அடுத்ததாக புரதத்தை வந்து திருச்சின் வந்து பல்பெப்டைட்டுகளாக மாற்றுகின்றது அடுத்தது இலிப்பிட்ட வந்து இலிப்பேசு வந்து கொழுப்பமிலமாகவும் கிளிசரோலாகவும் மாற்றுகின்றது மோல்ட்ரோச மோல்ட்ரேசு குளுக்கோஸாக மாற்றுகின்றது சுக்குரோச சுக்குரேசு குளுக்கோஸாகவும் ப்ரக்டோஸாகவும் மாற்றுகிறது லெக்டோச லெக்ட்ரேசு குளுக்கோஸாகவும் கலெக்ட்ரோஸாகவும் மாற்றுகின்றது பல்பெப்டைட்ட பெப்டிடேசு அமினோ அமிலமாக மாற்றுகின்றது இதன் அடிப்படையில் வந்து நாம் பார்த்தோம்னா சமீபாட்டு ஈற்று விளை பொருள் எவ்வாறு உருவாகின்றது என்றால் காபோஹைட்ரேட்டு ஒரு சக்ரேட்டுகளாகவும் அதாவது குளுக்கோஸ் ஃப்ரெக்டோஸ் கலெக்டோஸ் ஆக மாற்றுறது புரதம் வந்து அமினோ அமிலமாக மாற்றப்படுது இழிப்பிட்டு வந்து கொழுப்பு அமிலமாகவும் கிளிசரோலாகவும் மாற்றப்படுகின்றது பிள்ளை சமீபாடு அடைந்த ஈற்று விளை பொருளுக்கு என்ன நடக்குது என்று பார்ப்போம் இந்த உணவு சமீபாட்டுட ஈற்று விளை பொருட்கள் பிரதானமாக வந்து சிறுகுடலால் அகத்துறிஞ்சப்படும் அகத்துறிஞ்சல வினைத்திறனாக சிறுகுடல் ஆற்றுவதற்கு கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் சிறுகுடல் வந்து முதலாவதாக நீளமானதாக காணப்படுதல் சிறுகுடலின் உச்சுவர் மடிப்புகளை கொண்டு காணப்படுதல் உச்சுவரில் விரல் போன்ற வெளிநிட்டங்களாக சடைமுலைகள் காணப்படுதல் சடைமுலைகள் பல நுண் சடைமுலைகளை கொண்டிருத்தல் சடைமுலையின் சுவர் மெல்லியதாக காணப்படுதல் சடைமுலைகளில் சிறந்த குருதி விநியோகம் காணப்படுதல் போன்ற சிறப்பு இயல்புகள் காரணமாக சிறுகுடல் வந்து வினைத்திறனாக அகத்துறிஞ்சலை மேற்கொள்கின்றது இப்போ சிறுகுடலால் என்னென்ன பொருட்கள் அகத்துறிஞ்சப்படும் என்று பார்க்கும் அமினோ அமிலமாக துறிஞ்சப்படும் விட்டமின்களாக துறிஞ்சப்படும் கனி உப்புகளாக துறிஞ்சப்படும் ஒரு சக்ரேட்டுகளான குளுக்கோஸ் கலெக்ட்ரோஸு ப்ரெக்டோஸு போன்றன அகத்துறிஞ்சப்படும் லிப்பிட்டு சமீபாட்டின் ஈற்று விளைபொருளான கொழுப்பமிலம் கிளிசரோல் வந்து பாற்கலங்களால் அகத்துறிஞ்சப்படும் இந்த பாற்கலங்களில் இருந்து இறுதியாக 
குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியோட அவை வந்து சேரும் அகத்துறிஞ்சப்படாத ஏனைய பதார்த்தங்கள் அனைத்தும் வந்து பெருங்குடலில் உள்ள செல்லும் குருதியில் குளுக்கோசு மேலதிகமாக காணப்படும் போது கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்பட்டு அது ஈரலில் சேமிக்கப்படும் குருதியில் குளுக்கோசு மட்டும் குறைவடையும் போது கிளைக்கோஜன் உடைக்கப்பட்டு குளுக்கோசு குருதியில் வந்து சேர்க்கப்படும் அகத்துறிஞ்சப்படாத எஞ்சிய பதார்த்தங்கள் எல்லாம் பெருங்குடலுக்கு போகும் பெருங்குடலை பற்றி பார்த்தோம்னா பெருங்குடல் அன்னளவாக ஒன்று தசம் ஐந்து மீட்டர் நீளமாக காணப்படும் அது வந்து குருட்டு குடலில் ஆரம்பித்து குதத்தில் வந்து முடிவடையும் பெருங்குடல் இறுதி பகுதி நேர்குடலாக காணப்படும் அது ஓரளவு அகன்ற பகுதியாக காணப்படும் அதில் இறுதியில் வந்து அமைந்துள்ள துவாரம் வந்து குதமாக காணப்படும் இப்போ பெருங்குடலில் வந்து செல்லும் பதார்த்தங்கள் போசனை தன்மை மிகவும் குறைவான பதார்த்தங்களாக இருக்கும் அந்த பதார்த்தங்கள் அநேகமாக காணப்படுவது நீரும் சமீபாடையாத செல்லோசுமாக இருக்கும் இப்போ பெருங்குழல ஆரம்பிக்கிற இடத்துல கீழ்ப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா குடல் வளரி என்ற ஒரு சிறிய வெளிநீட்டம் வந்து காணப்படும் மனிதன் குடல் வளரி ஒப்பீட்டு அளவில் பார்த்தோம்னா மிக சிறியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இந்த குடல் வளரியில் வந்து சில நேரம் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுமாக இருந்தால் தொற்று ஏற்படுமாக இருந்தால் அது வீக்கமடைந்து காணப்படும் அந்த நோய் நிலைமைய குடல் வளரி அலட்சி என்று குறிப்பிடுவோம் சரிதானே அப்போ இந்த பெருங்குடல்ற தொழில் என்னென்று பார்த்தோம்னா சிறுகுடலில் இருந்து வரும் பாகுத்தன்மையான பதார்த்தங்களில் இருந்து நீரை உறிஞ்சி பகுதி திண்பமாக மாற்றுதல் தான் இந்த பெருங்குடல்ற தொழிலாக காணப்படும் இந்த பெருங்குடலில் பதார்த்தங்கள் நேர்குடல் அடைஞ்சதும் அதை மலம் என்று சொல்லுவோம் அந்த மலம் வந்து பகுதி திண்ம வடிவில் காணப்படும் அதில் பித்தம் காணப்படுவதால் அது மஞ்சள் நிறமாக காணப்படும் சமீபாடு அடையாத பதார்த்தங்கள் நுண்ணங்கிகள் உணவு கால்வாய் சுவரில் இருந்து அகன்ற மேலணி கலங்கள் சீதம் என்பன மலத்தில் வந்து காணப்படும் குதவழியில் மலம் நிறைந்ததும் குதத்தின் வழியாக மலம் வெளியேறும் இதுதான் விளைகள் ச மனித சமீபாட்டு தொகுதின்ற சமீபாட்டு செயன்முறையாக இருக்கும் நன்றி